हेलो व्यूअर्स आज का टॉपिक हैरनिया हैरनिया क्या चीज़ है लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियो अपडेट्स जो मिलती रहे अब आते हैं टॉपिक की तरफ के ये हैरनिया क्या चीज़ है यू नो ये जो हमारी पेट है या एबडोमिन है इसकी जो जिल्द होती है ये इसकी मुख्तलफ लेयर्स होती हैं और उसके अंदर नीचे जो है वो हमारे जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनीज है इंटेस्टाइंस है हार्ट है लंग्स है या लिवर है सो so, ये सारे ऑर्गन जो हैं आपके चेस्ट के अंदर या एबडोमिन के अंदर होते हैं अब किसी की वजह से जब जो आपकी पेट के अंदर जो प्रेशर है किसी भी वजह से जब वो ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर जो जो हमारे पेट के जो मसल्स हैं या पट्टे हैं वो जो जो स्किन की लेयर्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और फिर वहाँ से जहाँ से वो स्किन कम कमज़ोर होती है वहाँ पे जब अंदर से प्रेशर पड़ता है तो वो जो वहाँ पे जो भी ऑर्गन यूज होता है वो उस जिल में से बाहर आने की कोशिश करता है तो एक किस्म के फिर वो लम्प सा जो है महसूस होता है वहाँ पे और इसको हम हरनिया कहते हैं अब इसकी मुख्तलिफ़ किस्म होती हैं हरनिया इसकी ज़्यादातर तो ये जो हरनियाँ होते हैं ये पेट के अंदर होती हैं लेकिन ये चेस्ट के अंदर भी हो सकती हैं या और और लोकेशन पर भी थाई में हो सकती हैं चेस्ट में हो सकती हैं गोइन एरिए में हो सकती हैं आम तौर पे ये कोई इतनी सीरियस या कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं होती है लेकिन बहुत खात जो होते हैं ये मेडिकल एमरजेंसी जो है ये हो सकती है दूसरी बात यह है कि इसमें टाइप्स मुख्तु किस्म की होती हैं और ये जो है नया की लोकेशन है उसके हिसाब से इसको हम कैप नहीं कर सकते हैं जैसे कि एंजॉयल हरनिया या हाइट्रल हरनिया या इसके अलावा दुआकल हरनिया सीजनल हरनिया सो ये डिफरेंट टाइप्स हैं हरनिया की और ये लोकेशन के हिसाब से और जिसकी वजह से हो रही होती हैं उसके हिसाब से उसको नेम करते हैं अब अगर हम देखें कि ये जो हाइट्रो हरनिया ये क्या चीज़ है यू you नो know, ये उस वक्त होती है इस किस्म की जो हरनिया होती है जिसको अगर हम हाइट्रो हरनिया कहते हैं ये जो कस्टॉमिक होता है ये डायफ्राम के थ्रू जो है ये ऊपर की तरफ आपके जो चेस्ट के अंदर चला जाता है एंड इसमें फिर ये है कि आपको ब्रीदिंग वगैरह में प्रॉब्लम होती है और ये जो डायफ्राम होता है ये होता है ये इसमें लहदा करते हैं आपके बॉडी ऑर्गन्स को चेस्ट के अंदर और एबडोमिन के अंदर और फिर आप जब मिक्सअप होते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है ऑर्गन्स में इस टाइप के जो हरनी है मोस्टली ये यंग एज में तो नहीं होती हैं लेकिन अगर आपकी उम्र जो है अगर 50 साल से ज़्यादा है तो फिर इसमें ये होता है कि आपको ये हरनियाँ के चांस वो इस टाइप के वो ज़्यादा होते हैं और बहुत का ये कोई पैदाशी नुस्ख होता है उसके वजह से बच्चों में भी ये हो सकते हैं और इसके अलावा अगर एसर रिफ्लॉक्स वगैरह जो है उसमें जिसमें आपके मेरे में तदाबीर वगैरह ज़्यादा होती है उस वजह से भी होता है एक और टाइप जो कि है नहीं है जिसका नाम है है ये ज़्यादा बच्चों में होता है और ये जो तुम्हारे पेट के दरमियान में एक होता है इसको हम बैली बटन कहते हैं अब इसके थ्रू जो है वो जो अंदर से जो इंटेस्टाइंस वगैरह है वो बाहर को बल जाए होनी शुरू हो जाती है वहाँ की स्किन जो होती है वो कमज़ोर होती है 
तो इसको हम इन्वॉल्व कर हम ये कहते हैं ज़्यादा तो छोटे बच्चों में ज़्यादा तो होती है इन सीजन ऑफ हर्निया एक और किस्म है हर्निया की ये ज़्यादातर सर्जरी के बाद होती है या फिर जो मल्टीपल सर्जरी ज़रूर है पेट में पेट की तो उससे वो जो है आपकी स्किन जो होती है वो वीक हो जाती है तो इसको हम इन सीजन अगर इस तरह की कोई वहाँ पर कोई बल्ज वगैरह या जो कोई पाप आउट हो रहे हो कोई ऑर्गन वगैरह अंदर से इंटेस्टाइज हुआ जहाँ पे स्किन वीक हो जहाँ पे सर्जिकल इंसीजन वगैरह हो तो उसको इंसीज और हरनिया कहते हैं ये इस तरह की मुख्तु किस्में जो हैं वो हरनिया इसके होती हैं इससे अगली बात यह है कि हरनिया क्यों होता है इसकी वजह क्या हो सकती है ये पैदाइशी तो भी हो सकती है बच्चों में इसके अलावा अगर मसलसल स्किन के ऊपर अंदर से प्रेशर पड़ता रहे या स्ट्रेन वगैरह हो या जिस तरह से मसल वीक हो जाए तो उस वजह से हो सकती है इसके अलावा अगर आपको खांसी लंबे अरसे तक आपको खांसी की तकलीफ हो और कफ की तकलीफ हो या सर्जरी वगैरह से या कोई एक्सी एक्सीडेंट वगैरह जो है तो इस वजह से भी हो सकते हैं प्रेगनेंसी में चूँकि अंदर से प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा होता है दूसरे ऑर्गन के ऊपर उसकी वजह से भी हो सकते हैं कबल्स वगैरह एक और वजह इसकी स्पेशली जब ये कॉन्स्टिपेशन या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है मतलब ये कि ये लंबे अरसे के लिए आपको ये प्रॉब्लम है उस वजह से हो सकते हैं मोटापा या कोई जो हमारे कोई अंदर के लम्प वगैरह या कोई ट्यूमर्स वगैरह या फिर सोलियाँ वगैरह बड़े साइज के पेट के अंदर उस वजह से भी प्रेशर जो होता है ये इंक्रीज हो जाता है या पेट के अंदर बहुत बीमारी की वजह से पानी भर जाता है जैसे कि एसाइटिस वगैरह है जैसे लिवर फेलियर वगैरह मैसेस वगैरह हैं तो वो भी एक वजह हो सकती है जॉब रिलेटेड इशूज मतलब अगर आपका काम जो है वो कई ऐसा है कि जिसमें आपको वजन उठाना पड़ता है ज़्यादा तो उससे फिर ये प्रेशर बढ़ता है जिससे वो मसल जरा बॉडी के जो पेट के वो वीक हो सकते हैं इसके अलावा स्मोकिंग एक और वजह है स्नीजिंग वगैरह भी ये भी वजह हो सकती है बट इसके अलावा कुछ इसमें रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं जिनका मतलब ये है कि अगर वो प्रॉब्लम्स आपको हैं रिस्क फैक्टर्स तो उसमें ये है कि आपको इस तरह का हैरनिया जो है वो होने के ज़्यादा चांस होते हैं जैसे कि मोटापा एक रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग कब्ज स्पेशली अगर लंबे से गली हो या अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो ये जो है ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिसमें चांस है कि आपको हरनिया हो सकते हैं और इसमें से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये रिस्क फैक्टर तो स्मोकिंग छोड़ दें तो उसका मतलब आपका चांस कम हो जाएगा हरनिया में इस तरह कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो उससे उसको कंट्रोल करें आप स्पेशली नेचुरल तरीकों से जैसे कि फाइबर ज़रा ज़्यादा लें या पानी ज़रा ज़्यादा पिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना रहे या अगर कफे वगैरह है तो उसको प्रॉपरली ट्रीट करना लाइक बास पास स्मोकर्स जरा उनमें कफिंग ज़्यादा होती है तो स्मोकिंग छोड़ने से वो अपनी कंट्रोल हो सकती है वजन को कंट्रोल रखें वजन हेल्थ लिमिट्स रखें तो ये बास कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं कि जिससे आपको उसका रिस्क कम कर सकती हैं लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है या अगर कम जो इंटरल है ये प्रॉब्लम तो उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता लेकिन बाद प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनमें जो आपके हाथ में होते हैं कि आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं सो कॉन्स्टिपेशन मोटापा या सिगरेट स्मोकिंग तो ये कैसी चीज़ें हैं जिसका आपका कंट्रोल है ठीक अदर इस फैक्टर से सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह जो होती हैं उसमें भी जो कि आपके उस वजह से काफ़ी फैला ज़्यादा होती हैं तो ये एक अदर ये भी एक रिस्क फैक्टर है ये तो हो गई उसके रिस्क फैक्टर्स इसकी वजूहत क्या हैं और ये होता क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं इसके बाद सिम्टम्स हैं कि इसके प्रेजेंटेशन के बेस पर वेल 
سب سے بڑی سمٹم تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک لمپ وغیرہ فیل ہوتا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ پیٹ کے اندر سے کوئی باہر کوئی چیز آ رہی ہے اور اوپر وہ لمپ سا بن جاتا ہے جہاں سے اسکن کمزور ہوتی ہے جیسے کہ اگر آپ بیلون کو اگر ہوا بھریں تو اگر کوئی بیلون کی جو جہاں سے سرف سے اس کی ویک ہوتی ہے وہاں سے وہ باہر کو پاپ آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اس کی ایگزیکٹلی ویسی ہی ایگزامپل ہے ہرنیا کے لیے ٹھیک ہے تو یہ لمپ فیل ہوتا ہے اس میں اسپیشلی جیسے جانو ہرنیا وغیرہ ہے اس میں یہ جہاں پہ آپ کی تھائی بون اور جو آپ کی جو ہوتی ہے وہ پیوک بون جو ہوتی ہے یہ گرائنز اس کو ہم یہ کہتے ہیں آپ کے جو جینیٹرز وغیرہ ان کے اوپر رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ تو وہ اس ایریا میں جو ہے وہ زیادہ تر ہوتا ہے یہ پرابلم پین وغیرہ یا پریشر وغیرہ اس ایریا میں فیل ہونا یہ اس کے سمٹمز میں شامل ہے اس کے علاوہ ڈسکمفرٹ اور ایک فیلنگ جیسے کہ اندر سے پریشر وغیرہ فیل ہونا یا آگے برننگ یا لائک شاپ پین وغیرہ کا فیل ہونا اس کے علاوہ متلی وغیرہ کا ہونا ایسڈ ریفلاکس جیسے کہ آپ کو تیزابی کے جیسے کہ اوپر سانس کے نالی میں جاتے ہوئے کبھی اس چیز میں سوچنا ہے جیسے کف وغیرہ جو سکتی ہے اور آپ کا جو ٹیسٹ وغیرہ ہے یا تھروٹ کے اندر جو کڑوا سا ٹیسٹ وغیرہ ہاں جس میں اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ بھی اس کی سمٹم ہو سکتی ہے سینے کے اندر جلن ہو گیا اور اس سے بعض اوقات آپ وہ چیز نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے اور لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اگر وہ اس کی اتنی سویئر نہ ہو تو آپ کو کوئی سمٹمز نہیں بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات ایکسیڈنٹ بھی ڈسکور ہوتی ہے جیسے کسی اور وجہ سے آپ کروا رہے ہیں یا روٹین فیزیکل ایگزامینیشن میں آپ نے نوٹ کر کے دیکھا آپ کا ڈاکٹر ہے وہ کوئی لمپ وغیرہ یا کوئی بلچنگ تھی جو ہے وہ اس کو نوٹس کرتے ہیں روٹین کے فیزیکل ایگزامینیشن میں کسی اور وجہ سے آپ ڈاکٹر کے پاس کیے ہیں تو اس نے نوٹس کیا کہ آپ کو اسکن یہاں سے ویک ہے اور آپ پہر نہیں ہے وغیرہ ہے اور پیشنٹ کو نہیں پتا ہوتا ہے کیونکہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہے اس کی سمٹمز وغیرہ ڈائیگنوسز جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے فار سامنے دیتے ہیں آپ کو پین وغیرہ ہو رہی ہے یا کوئی وومیٹنگ ہے یا متلی ہے یا کوئی اس طرح کی پرابلم ہے تو ڈاکٹر آپ کا فیزیکل ایگزامینیشن کرے گا تو ڈاکٹر آپ اس کو کمپلینٹ بتائیں گے بھی یہاں پہ درد ہو رہی ہے کچھ اور ہے تو موسٹلی فیزیکل ایگزامینیشن سے آپ کو جو ہے وہ اگر کوئی ایکسٹرنل ہیرنیز جو ہوتے ہیں جیسے کہ انجوائنل ہیرنیا ہے یا اس طرح کے امبلائکل ہیرنیا وغیرہ ہے تو اس کا تو ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے اور اس کے بعد فردر جو ہے امیجنگ ٹیسٹس وغیرہ ہیں جیسے کہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہیں اس سے وہ ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے گا وہ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا ہرنیا ہے اور اگر فردر زیادہ پریسائز ٹیسٹنگ کے لیے سی ٹی سکین وغیرہ جو ہے وہ پھر اس کو پراپر لوکیٹ کرنے کے لیے کہ کہاں پہ ہرنیا ہے اس کے لیے ڈاکٹر وہ بھی آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے یہ بڑھ گئے انڈیپینڈ ہے اس کی لوکیشن وغیرہ کیا ہے اور اگر انٹرنل وغیرہ ہرنیا ہو تو اس میں پھر یہ ہے کہ سی ٹی سکین اور ایم آر ایم آر کافی ہیلپ فل رہتے ہیں اور اس کے لئے فرینڈوسکوپی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں وہ ٹیوب وغیرہ انسٹ کی جاتا ہے تھوٹ کے ذریعے سو فردر اس کے سپیشلی جو جو ہرنیا جو جو سٹومک اوپر کچھ لڑے جاتا ہے ڈائف فرام کو کہ تھوٹ چیسٹ میں جا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ کافی بینیفٹ کرتا ہے اور پراپر ڈائیگنوسز کے لیے اور لوکیشن کے لیے ان یہ جو انڈوسکوپی وغیرہ ہوتی ہے یا ایم آر آئی سی ٹی سکین وغیرہ ان کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر پر مور پریسائزلی اس کی لوکیشن کا پتا چل جاتا ہے اس کو سرجن میں پھر سرجن کو کافی ہیلپ ہو جاتی ہے اس کو ٹریٹ کرنے میں اس کو اپریٹ کرنے میں 
एक दफ़ा उसकी लोकेशन मेरा का पता चला के उसके बाद फिर अगली ऑप्शन तो ये होती है कि उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है अब ट्रीटमेंट इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं आ, कुछ तो हैं कि जो आपके लाइफ स्टाइल चेंजेस होते हैं डाइट चेंजेस हैं और इसके बाद फिर सर्जिकल नॉन सर्जिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं अब अगर लाइफ स्टाइल चेंजेस में हम लें तो एक्सरसाइज वगैरह करना अगर आप मोटे हैं तो उसके लिए एक्सरसाइज ताकि आप थोड़ा सा वेज वेट लूज करें उसके बाद स्मोकिंग वगैरह क्विट कर दें डाइट कंट्रोल करें स्पेशली फाइबर वगैरह ज़्यादा लें जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हैं या होल मील होल मीट होल वीट जो है वो चीज़ें यूज़ करें सैरियल्स वगैरह या जो भी चपाती वगैरह जो भी खा रहे हैं वो होल मील की लें फ्रूट्स ज़्यादा लें सब्जियां ज़्यादा लें एक्सरसाइज रेगुलरली करें स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो क्विट कर दें तो ये तो लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करते हैं ठीक है इसके अलावा फिर स्पाइसी फूड वगैरह ज़्यादा नहीं लें ओके कुछ मेडिकेशन जैसे कि एंटासड्स जो होते हैं या टू रिसेप्टर ब्लॉकर्स वगैरह और प्रोटीन पम्प इनहेबिटर्स ये मेडिसन होती हैं वो भी डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकता है उससे जो है स्पेशली जो है टू हरनिया वगैरह जो जिसमें कि स्ट्रॉमिक वगैरह में प्रॉब्लम हो उस वजह से जो कि फीलिंग वगैरह हो उसमें ये चीज़ें जो आती हैं एंटासड्स वगैरह वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं और अगर इन चीज़ों से मेडिकेशन से अगर आपको फ़र्क ना पड़ रहा हो लाइफ स्टाइल चेंजेस से भी फ़र्क ना पड़ रहा हो तो फिर इसके अदर ऑप्शन जो होती हैं वो सर्जिकल ऑप्शन होते हैं अब सर्जिकल ऑप्शन में भी अगेन डिपेंड के लोकेशन वगैरह क्या है और किस टाइप की जो है वगैरह है बाज़ का तो उसको जो होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है वो बाज़ का ओपन सर्जरी करनी पड़ती है और अगेन डिपेंड के लोकेशन उसकी क्या है साइज क्या है उसका है क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में रिस्क फैक्ट कम होते हैं साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं छोटी सर्जरी होती है और उसकी हीलिंग जो है वो ज़्यादा होती है जबकि ओपन सर्जरी में जो है वो रिस्क ज़्यादा होता है तो तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या ओपन सर्जरी दोनों से मकसद तो उसका ये होता है कि वो उसको उस प्लेस को जहाँ पे कि मसल ज़रा वीक हुए वहाँ पे उनको रिपेयर कर दिया जाए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो उसमें ये है कि एक स्मॉल होल्स के जरिए वो कैमरा वगैरह जो है वो डॉक्टर जो है वो अंदर डालता है और जिस कैमरे के थ्रू पर अंदर वो देख रहा होता है कि उससे कहाँ से वो मसल ज़रा वीक या कहाँ पर उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है तो फिर वो दूसरे सुराख से वो जो लेप्टोस्कोप वगैरह डाल के डॉक्टर वहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर उसी स्मॉल छोटे से सुराख करने पड़ते हैं तो उन सुराख के जरिए ही वो फिर वो स्क्रीन के ऊपर वॉच कर रहा होगा और वहाँ से वो उनको रिपेयर कर रहा होता है जहाँ से भी वो मसल जो है वीक होते हैं वो जो इंटेस्टाइन या कोई भी आर्गन जो वहाँ से जो बाहर की जो बन जड़ रहा होता है तो उस जगह को रिपेयर कर दिया जाता है इसका फ़ायदा मैंने जैसे कहा कि रिपेयर जल्दी रहती है और कॉम्प्लिकेशन कम होती हैं और उसमें जो रेकरिंग जो होती है क्योंकि दोबारा वहाँ पे हर नहीं होने के चांस है वो भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कम होते हैं अगर आपको उसको कंपेयर करें आपको ओपन सर्जरी के साथ अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये फिर जो जो बड़ी होती है और स्किन यहाँ से वीक होती जाएगी तो फिर आपको ज़्यादा पेन होएगी और उस जगह पे इन्फेक्शन वगैरह के चांस होते हैं वो भी ज़्यादा हो जाता है अगर वहाँ जाके वो पार्ट जो है कहीं पर जाकर स्ट्रक हो जाए उसकी ब्लड सप्लाई वगैरह कम्प्रोमाइज़ हो जाए उसमें कैंडेड वगैरह हो सकती है ये उसकी कम्प्लिकेशन हो सकती हैं स्वेलिंग वगैरह तो उससे नोजिया वॉमिटिंग वगैरह जो है वो हो सकती है ज़्यादातर मतली वगैरह और उसके बाद फिर वो जो है नीर बाई टिश्यूज होते हैं उसके जो इर्द गिर्द के जो अजा हैं वहाँ पे भी उनको भी डैमेज कर सकते हैं 
और तो ये हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस जैसे कि लाइफस्टाइल मेडिकेशंस और सर्जरी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाज़ बाज़ पूछते हैं लोग वो ये कि क्या ये मुमकिन है कि हम इसे अवॉइड कर सकते हैं इसको रोक सकते हैं बाज़ बात आपके लाइफ स्टाइल चेंजेस करने से या हेल्दी लाइफ स्टाइल से आपको इसको बस मौके में जैसे कि पैदाइशी तौर पर तो वो तो नहीं रोक सकते लेकिन अगर मोटापे वगैरह की वजह से हो रहा है या आपके कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है या कफिंग की वजह से हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने से उस पर कंट्रोल किया जा सकता है किसी हद तक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ इसके होटलों से बेटर है अच्छी कोशिश करनी चाहिए कि आपको जो रिस्क फैक्टर है उसको आप डिक्रीज कर कम करें स्मोकिंग छोड़ दें एक्सरसाइज रेगुलर कर लें वेट ज़्यादा उसको कम करें तो इससे ये है कि होने के चांस कम हो जाएंगे और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ इसके आउटलुक भी अच्छी है बहुत शुक्रिया